makkelijk met twee, drie sprongen de heren van die soldaten ontdijken. Hallo, hallo, mina, Marco! Dat is een magen blij. Voor jou aan zijn bloed. Voilà! Ik heb geen idee wat ik te verwachten van moeder in bloed. Ik heb naar die trailers gezien en ik uh, denk waarom ik die meeste denk ik uitzien en ik kan niet meer daarover praten, want ik is niet voor de slag zo met mijn pa in een movie gekast niet. Ik denk dat de legendes van, van die industrie wat allemaal hierin speelt en ik denk dat er voor die publiek verwacht iets wat een beetje meer vlees aan het heeft. Want ik heb gedacht, ik had zo'n een oorlogfilm, maar toen gaat het eigenlijk weer raak bij. Dus so, uh, ik weet aan het job kon van ons, dus ik denk dat hij zou het genieten. Wat als we de feet je? Wat als een team van prisoners van dit camp de feet je raakt met hem? En als nog groot flex was, zoals hier wat gaan uitkomen, als bij bij stories is het Afrika wat nog niet vertellen is niet. Ik denk iedereen gaat definitief opleveren dat die mensen verwacht iets anders. Ik denk dat als baie van die cellen goed is wat deze daar wijst, ik denk iedereen is iets anders. Do you tell your colonel these are men, not animals? And I will defend it with the last drop of blood in my veins. Catherine Sterndale is a really wonderful role to play, especially as a woman, because she's no one's love interest. She's not a sort of typical female. She's a really interesting character. She's a suffragette. She's loosely inspired by Emily Hobhouse. So that is Rarag, the ultimate feel-good flick, but people Rarag gaan that terug sit in the sit plek in theater geniet. I mean, it is definitely by flick what you have to tell. Suddenly you'll wake up and you realize where you are. And you realize you've lost your country. And you'll understand. The Boer nation has been exterminated. And then you will know that we've won.